como podía llamarse, la dueña no me lo había dicho. Cuando me hablaba de ella, solo decía, la niña. Y yo lo había convertido en un nombre de pila, como la niña de los ojos o la carabela menor. What could her name be? The owner hadn't told me. When she talked about her to me, she said only, the girl, la niña. And I had turned that into a given name, like girl of my dreams, or the smallest of the caravels. Как ее звали? Роса мне не сказала. Она всегда называла ее просто Ниня, девочка. И я нарек ее Ниня, как Ниня, светочей моих, или как Ниня, меньшая каравелла Колумба. Адемас, Роса Кабаркас, поня асус пупилас, un nombre distinto para cada cliente. A mí me divertía adivinarlos por las caras, y desde el principio estuve seguro de que la niña tenía uno largo como Filomena, Saturnina o Nicolasa. Besides, Rosa Cabarcas gave her employees a different name for each client. It amused me to guess their names from their faces, and from the beginning I was sure the girl had a long one, like Filomena, Saturnina o Nicolasa. К тому же Роса Кабаркас давала своим подопечным разные имена для разных клиентов. Я бывало забавлялся, стараясь угадать имя по лицу, и с самого начала был уверен, что у девочки длинное имя, что-нибудь вроде Филомены, Сатурнины или Николасы. En esas estaba cuando ella se dio media vuelta en la cama y quedó de espaldas a mí, y me pareció que había dejado un charco de sangre del tamaño y la forma del cuerpo. Fue un sobresalto instantáneo hasta que comprobé que era la humedad del sudor en la sábana. I was thinking about this when she gave a half turn in bed and lay with her back to me, and it looked as if she had left a pool of blood the size and shape of her body. My shock was instantaneous, instantaneous, until I confirmed that it was the dampness of her pers perspiration on the sheet. Об этом я думал, когда она повернулась на другой бок, спиной ко мне, а мне почудилось, что под ней лужа крови по форме и размерам, как ее тело. Я содрогнулся и пришел в себя, только когда убедился, что на простыне всего лишь влажное пятно пота. Роса Кабаркас me había aconsejado que la tratara con cautela, pues aún le duraba el susto de la primera vez. Es más, creo que la misma solemnidad del rito le había grabado el miedo y habían tenido que aumentarle la dosis de valeriana, pues dormía con tal placidez que habría sido una lástima despertarla sin arrullos. Rosa Cabarcas had advised me to treat her with caution, since she still felt her terror of the first time. What is more, I believe the solemnity of the ritual heightened her fear and the dose of Valeria, valerian had to be increased, for she slept with so much placidity that it would have been a shame to wake her without a lullaby. Rosa Cabarcas наставляла меня обращаться с ней осторожно. Она все еще боится, все-таки в первый раз. И более того, торжественность ритуала страх усилила. Пришлось дать девочке побольше валерианки, так что она теперь спит мирно и спокойно. Жаль будить. De modo que empecé a secarla con la toalla, mientras le cantaba en susurros la canción de Delgadina, la hija menor del rey, requerida de amores por su padre. A medida que la secaba ella, iba mostrándome los flancos sudados al compás de mi canto. Delgadina, Delgadina, tú serás mi prenda amada. And so I began to dry her with a towel while I sang in a whisper the song about Delgadina, the king's youngest daughter, wooed by her father. As I dried her, she was showing me her sweaty flanks to the rhythm of my song. Delgadina, Delgadina, you will be my darling love. И я принялся полотенцем оттирать ей пот, тихонько напивая ей песенку про Дельгадину, худышку, младшую дочку короля, которой не хватало отцовской любви. Я вытирал ее, а она в такт песенки поворачивалась ко мне то одним, то другим боком. Дельгадина, худышка, будешь самой любимой. Fue un placer sin limites, pues ella volvía a sudar por un costado cuando acababa de secarla por el otro, 
para que la canción no terminara nunca. Levántate, delgadina, ponte tu falda de seda, le cantaba al oído. Al final, cuando los criados del rey le encontraron muerta de sed en su cama, me pareció que mi niña había estado a punto de despertar al escuchar el nombre. Así que era ella, delgadina. It was a limitless pleasure, for she began to perspire again on one side as I finished trying the other, which meant the song might never end. Arise, arise, Delgadina, and put on your skirt of silk, I sang into her ear. At the end, when the king's servants find her dead of thirst in her bed, it seemed to me that my girl had been about to wake when she heard the name. Then that, that's who she was, Delgadina. Это было такое наслаждение, потому что не успевал я вытереть один бок, как она поворачивалась ко мне другим, словно вспотевшим боком, так что песенка не кончалась. «Поднимайся, худышка, одевайся, худышка», – пел я ей на ухо. А к концу песенки, когда слуги короля находят ее в постели, умершей от жажды, мне показалось, что моя девочка вот-вот проснется при звуке своего имени, потому что она и была Дельгадина Худышка. Volví a la cama con mis calzoncillos de besos estampados y me tendí junto a ella. Dormí hasta las cinco al arrullo de su respiración apacible. Me vestí a toda prisa sin lavarme y solo entonces vi la sentencia escrita con lápiz labial en el espejo del lavabo. El tigre no come lejos. I returned to bed wearing my shorts printed with kisses and lay down beside her. I slept until five to the lullaby of her peaceful respiration. I dressed in haste without washing and only then did I see the sentence written in lipstick across the mirror over the sink. The tiger does not eat far away. Я лег в постель в своих разукрашенных поцелуями трусах и пристроился рядом с девочкой. Я проспал до пяти часов под тихий шелест ее дыхания. Оделся быстро, не помывшись, и только тогда увидел на зеркале написанную губной помадой фразу «Тигр за едой далеко не ходит». «Се, que no estaba la noche anterior, y nadie podía haber entrado en el cuarto, de modo que la entendí como la cuelga del diablo». Un trueno terrorífico me sorprendió en la puerta, y el cuarto se llenó del olor premonitorio de la tierra mojada. No tuve tiempo para escapar lieso. I knew it hadn't been there the, the night before, and no one could have come into the room, and therefore I understood it as a gift from the devil. A terrifying clap of thunder surprised me at the door, and the room filled with a premonitory smell of wet earth. I did not have time to escape untouched. Я знаю, что прошлой ночью я тут не был, и никто не мог в эту комнату войти, а потому воспринял эти слова как послание дьявола. Чудовищный рассказ грома застал меня в дверях, и комната наполнилась вещим запахом мокрой земли. Я не успел убежать невредимым. Antes de que encontrara un taxi, se precipitó un aguacero grande de los que suelen desordenar la ciudad entre mayo y octubre, pues las calles de arenas ardientes que bajan hacia el río se convierten en torrenteras que arrastran cuanto encuentran a su paso. Las aguas de aquel septiembre raro, después de tres meses de sequía, podían ser tan providenciales como devastadoras. Before I could find a taxi, there was a huge downpour, the kind that throws the city into chaos between May and October for the streets of burning sand that go down to the river turn, turn into gullies formed by the torrents that carry away everything in their path. During that strange September, after three months of drought, the rains could have been as providential as they were devastating. Пока я искал такси, разразился страшный ливень. Такие ливни, падающие на город с мая по октябрь, погружают его в хаос. Раскаленные песчаные улицы, сбегающие к реке, превращаются в бурные потоки, уносящие все, что попадается им на пути. Дожди того необычного сентября, обрушившиеся на город после трех месяцев засухи, могли стать как спасительными, так и разрушительными. Desde que abrí la puerta de casa, me salió al encuentro la sensación física de que no estaba solo. 
alcancé a ver el celaje del gato que saltó del sofá y se escabulló por el balcón. En su plato quedaban las sobras de una comida que yo no le había servido. From the moment I opened the door to my house, I was met by the physical sensation that I was not alone. I caught a glimpse of the cat as he jumped off the sofa and raced out to the balcony. In his dish were the remains of a meal I hadn't given him. La peste de sus orines rancios y su caca caliente habían contaminado todo. Me había dedicado a estudiarlo como estudié el latín. El manual decía que los gatos escarban en la tierra para esconder su estiércol y que en las casas sin patio como esta lo harían en las macetas de plantas o en cualquier otro escondrijo. The stink of his rancid urine and warm shit contaminated everything. I had devoted myself to studying him in the way I studied Latin. The manual said that cats scratch at the ground to hide their droppings and in houses without a courtyard like this one, they would scratch in flower pots or some other hiding place. Прогорклый запах мочи и свежих какашек пропитал все. Я изучал его, как в свое время изучал латынь. Из инструкции я узнал, что коты закапывают свои испражнения в землю, а в домах, где нет двора, как мой, закап закапывают цветочные горшки или ищут какой-нибудь укромный угол. Lo apropiado era prepararles desde el primer día una caja con arena para orientarles el hábito, y así lo hice. También decía que lo primero que hacen en Casa Nueva es marcar su territorio orinando por todas partes, y aquel pudo ser el caso, pero el manual no decía cómo remediarlo. From the very first day, it was advisable to provide them with a box of sand to redirect this habit, which I had done. It also said that the first thing they do in a new house is mark out their territory by urinating everywhere, which might be true, but the manual did not say how to prevent it. Лучше всего в первый же день поставить коту ящик с песком, чтобы сориентировать его, что я и сделал. Говорилось также, что первонаперво в новом доме кот метит свою территорию, мочится повсюду, и должно быть именно в этом и было дело, но инструкция умалчивала о том, как с этим бороться. Seguía sus trazas para familiarizarme con sus hábitos originales, pero no di con sus escondites secretos, sus sitios de reposo, las causas de sus humores volubles. Quise enseñarlo a comer en sus horas, a usar la cajita de arena en la terraza, a no subirse en mi cama mientras yo dormía, ni a olisquear los alimentos en la mesa, y no pude hacerle entender que la casa era suya, por derecho propio y no como un botín de guerra, de modo que lo dejé a su aire. I followed his tracks to familiarize myself with his original habits, but I could not find his secret hiding places, his resting places, the causes of his erratic moods. I tried to teach him to eat on schedule, to use the litter box on the terrace, not to climb into my bed while I was sleeping, or sniff at food on the table, and I could not make him understand that the house was his by his own right, and not as the spoils of war. So I let him do whatever he wanted. Он вел свою линию, приучая меня к своим обычаям и привычкам, но не раскрывал ни своих укромных мест, ни тайничков, где отлеживался, ни причин своих переменчивых настроений. Я хотел научить его есть в определенные часы, пользоваться ящиком с песком на террасе, не прыгать ко мне на постель, когда я сплю, и не обнюхивать еду на столе. Но мне так и не удалось внушить ему, что дом его по праву собственности, а вовсе не по закону военных трофеев. Кончилось тем, что я предоставил кота самому себе. Al atardecer enfrenté el aguacero, cuyos vientos huracanados amenazaban con desquiciar la casa. Sufrí un ataque de estornudos sucesivos, me dolía el cráneo y tenía fiebre, pero me sentía poseído por una fuerza y una determinación que nunca tuve a ninguna edad y por ninguna causa. At dusk I faced the rainstorm whose hurricane force winds threatened to blow down the house. I suffered an attack of sneezing, 
my skull hurt and I had a fever, but I felt possessed by a strength and determination I'd never had at any age or for any reason. Под вечер хлынул ливень, ураганный ветер грозил снести дом. Я расчихался, болела голова, поднялась температура, но в меня словно вселилась сила и решимость, каких я не знал ни в каком возрасте и ни при каких обстоятельствах. Пусы калдерос энэль пису пара рекохер лас готерос, и мэ ди куэнта, деке абиен апарасиду отрас нуэвэс дэздэйлин вьерну антериор, ла мас гранде абиен пэсаду айн инундар эль фланко дрэчо дэ ла библиотека. I put pots on the floor under the leaks and realized that new, new ones had appeared since the previous winter. The largest had begun to flood the right side of the library. На полу я расставил тазы под капелью с потолка и обнаружил, что с прошлой зимы появились новые протечки. Самая большая уже начала заливать правую сторону библиотеки. Мы апрессуре а раскатар а лос авторес грегос и латинос, ке вивиен по ракелю румбо, перо аль китар лос ливрос эн контре он чорро де альта прессион, ке саледо он тубо рото эн эль фонду дель муро. Lo amordase con trapos hasta donde pude para darme el tiempo de salvar los libros. I hurried to rescue the Greek and Latin authors who lived there, but when I removed the books, I discovered a stream spurting at high pressure from a broken pipe along the bottom of the wall. I did what I could to pack it with rags to give me time to save the books. Я поспешил спасать греческих и латинских авторов, обитавших там, но когда снял с полки книги, из стены забила струя, оказывается, прорвало трубу. Я как мог заткнул ее тряпками, чтобы выиграть время и спасти книги. De pronto, un relámpago fantasmal y su trueno simultáneo impregnaron el aire de un fuerte olor de azufre. Azufre. El viento desbrató las vidrieras del balcón y la tremenda borrasca de mar rompió los cerrojos y se metió dentro de la casa. The deafening noise of the rain and the howling of the wind intensified in the park. Then a, a phantasmal flash of lightning and a simultaneous clap of thunder saturated the air with a strong sulfur odor. The wind destroyed the balcony's window panes, and the awful sea squall broke the locks and came inside the house. Вода и ветер все злее лютовали в парке. Вдруг чудо чудовищная молния и раскат грома распороли воздух и наполнили его густым запахом серы. Порыв стихии выбил балконные стекла, и штормовой морской ветер, сорвал, сорвав запоры, ворвался в дом. Sin embargo, antes de diez minutos escampó de un tajo. Un sol espléndido secó las calles llenas de escombros varados y volvió el calor. And yet, in less than ten minutes, the sky cleared all at once. A splendid sun dried the streets, filled with stranded trash, and the heat returned. Однако не прошло и десяти минут, как все разом стихло. Засияло солнце, высушило усеянные обломками и мусором улицы, и вернулась жара. Cuando pasó el aguacero sequía con la sensación de que no estaba solo en la casa. Mi única explicación es que así como los hechos reales se olvidan, también algunos que nunca fueron pueden estar en los recuerdos como si hubieran sido. When the storm had passed, I still had the feeling I was not alone in the house. My only explanation is that just as real events are forgotten, some that never were can be in our memories as if they had happened. Living прошел, а у меня осталось ощущение, будто я в доме не один. Объяснение единственное, точно так же, как одни реально случившиеся, вещи забываются, другие, никогда не случившиеся, могут оставаться в памяти так, словно они на самом деле были. Pues si evocaba la emergencia del aguacero, no me veía a mí mismo solo en la casa, sino siempre acompañado por Delgadina. La había sentido tan cerca en la noche que percibía el rumor de su aliento en el dormitorio y los latidos de su mejilla en mi almohada. 
for if I evoked the emergency of the rainstorm, I did not see myself alone in the house, but always accompanied by Delgadina. I had felt her so close during the night that I detected the sound of her breath in the bedroom and the throbbing of her cheek on my pillow. И теперь стоило мне вызвать в память тот ливень, как я уже находился в доме не один, а со мной всегда была худышка. Ночью я чувствовал девочку так близко, что ощущал ее дыхание и как подрагивает ее щека на моей подушке. Solo así entendí que hubiéramos podido hacer tanto en tan poco tiempo. Me recordaba subido en el escabel de la biblioteca y la recordaba a ella despierta, despierta con su trajecito de flores recibiendo los libros para ponerlos a salvo. La veía correr de un lado al otro de la casa batallando con la tormenta empapada de lluvia con el agua a los tobillos. It was the only way I could understand how we could have done so much in so short a time. I remembered standing on the library footstool, and I remembered her awake and her little flower dress taking the books from me to put them in a safe place. I saw her running from one end of the house to the other, battling the storm, drenched with rain and in water up to her ankles. Только тогда я понял, как много мы успели бы сделать вместе за такое короткое время. Я помню, как я в библиотеке влезал на табурет, а она, проснувшаяся в цветастом платьице, собирала книги, чтобы они не намокли. Я видел, как она бегала по дому, сражаясь с грозой, промокшая до нитки по щиколотку в воде. Рекордаба, кому препаро альдия сигенте он десаюно, que nunca fue, y puso la mesa mientras yo secaba los pisos y ponía orden en el naufragio de la casa. Nunca olvidé su mirada som sombría mientras desayunábamos. ¿Por qué me conociste tan viejo? Le contesté la verdad. La edad no es la que uno tiene, sino la que uno siente. I remembered how the next day she prepared a breakfast that never was and set the table while I dried the floors and imposed order on the shipwreck of the house. I never forgot her somber look as we were eating. Why were you so old when we met? I answered the truth. Age isn't how old you are, but how old you feel. И вспоминаю, как потом на утро она приготовила завтрак, которого не было, и накрыла на стол, пока я вытирал полы и приводил в порядок дом после ночного потопа. И никогда не забуду, как за завтраком она хмуро посмотрела на меня. «Почему ты познакомился со мной таким старым?» Я ответил ей правду. «Возраст – это не то, сколько тебе лет, а как ты их чувствуешь?» color de almíbar cuando reía, color de lumbre cuando la contrariaba. From then, from then on, I had her in my memory with so much clarity that I could do what I wanted with her. That I could do what I wanted with her. I changed the color of her eyes according to my state of mind, the color of water when she woke, the color of syrup when she laughed, the color of light when she was annoyed. И с тех пор я помнил ее так ясно, что мог делать с ней все, что мне вздумается. Менял цвет ее глаз в зависимости от моего настроения. Они были цвета морской воды, когда она просыпалась, медовые, когда смеялась, и огненные, когда злилась. La vestia para la edad y la condición que convenían a mis cambios de humor. Novicia enamorada a los veinte años, puta de salón a los cuarenta, reina de Babilonia a los setenta, santa a los cien. Cantábamos duetos de amor de Puccini, boleros de Agustín, Lara, tangos de Carlos Gardel, y comprobábamos una vez más que quienes no cantan no pueden imaginar siquiera lo que es la 
es la felicidad de cantar. Hoy sé que no fue una alucinación, sino un milagro más del primer amor de mi vida a los 90 años. I dressed her according to the age and condition that suited my changes of mood. A novice in love at 20, a parlor whore at 40, the queen of Babylon at 70, a saint at 100. We sang Puccini love duets, Augustine, Lara, Boleros, Carlos Gardel, tangos, and we confirmed once again that those who do not sing cannot even imagine the joy of singing. Today I know it was not a hallucination, but one more miracle of the first love of my life at the age of 90. И также по настроению я одевал ее в соответствии с возрастом или с обстоятельствами. В 20 лет – влюбленная скромница, в 40 – дама полусвета, в 70 – царица Вавилонская, а в 100 – святая. Мы вместе пели любовные дуэты Пучини, Балеро Агустина Лары, танго Карлоса Горделя и снова убеждались, что те, кто не поет и представить себе не могут, какое это счастье – Петь. Теперь я точно знаю, то было не помрачение рассудка, а чудо первой в моей жизни любви, пришедшей в 90 лет. Cuando la casa estuvo en orden, llamé a Rosa Cabarcas. Dios santo, exclamó al oír mi voz, creí que te habías ahogado. No podía entender que hubiera vuelto a pasar la noche con la niña sin tocarla. Tienes todo el derecho de que no te guste, pero al menos pórtate como un adulto. When the house was in order, I called Rosa Cabarcas. Holy God, she exclaimed when she heard my voice, I thought you had drowned. She could not understand how I had spent another night with a girl and not touched her. You have the absolute right not to like her, but at least behave like an adult. Когда дом был приведен в порядок, я позвонил Росе Кабаркас. «Святой Боже!» – воскликнула она, услыхав мой голос. «А я думала, ты потонул!» Она не могла взять в толк, как это я снова провел ночь с девочкой и не тронул ее. «Она может тебе не нравиться. Ты в своем праве, но хотя бы веди себя как взрослый!» «Страте де экспликарле, перо эйя камбио эль тема син транзисьон». De todos modos, te tengo vista otra, un poco mayor, bella y también virgen. Su papá quiere cambiarla por una casa, pero se puede discutir un descuento. Se me heló el corazón. I tried to explain, but with no transition she changed the subject. In any case, I have another one in mind for you, who is a little older, beautiful, and also a virgin. Her father wants to trade her for a house, but we can discuss a discount. My heart froze. Я пытался ей объяснить, но Роса резко переменила тему. Ладно, у меня есть для тебя другая, постарше, красивая и тоже девственница. Папаша хочет обменять ее на дом, но можно поторговаться. У меня заледенело сердце. Не мас фальтаба, протесте асустадо. Quiero la misma, y como siempre, sin fracasos, sin peleas, sin malos recuerdos. Hubo un silencio en la línea, y por fin la voz sumisa con que dijo como para sí misma. Bueno, esto debe ser lo que los médicos llaman demencia senil. That's the last straw. I protested in horror. I want the same one, the way she always is, without failures, without fights, without bad memories. There was a silence on the line, and then the docile voice in which she said, as if talking to herself, Well, this must be what the doctors call senile dementia. Еще чего, испуганно запротестовал я, хочу ту же самую, и как всегда, чтобы все было как договорено, без ссор и без неприятностей. В трубке наступила тишина, и, наконец, смиренный голос проговорил, как будто для себя. «Да, видно, это доктора и называют старческим слабоумием». Фуи, а лаздес де ночи, 
chauffeur, chauffeur, conocido por la extraña virtud de no hacer preguntas. Llevé un ventilador portátil y un cuadro de Orlando Rivera, el querido figurita y un martillo y un clavo para colgarlo. En el camino hice una parada para comprar cepillos de dientes, pasta dentífrica, jabón de olor, agua de florida, tabletas de regaliz. At 10 that night, I went there with a driver known for the unusual virtue of not asking questions. I took along a portable fan, a painting by Orlando Rivera, the beloved figurita, and a hammer and nail to hang it on the wall. I stopped on the way to buy toothbrushes, toothpaste, scented soap, Florida water, and licorice lozenges. Я приехал ровно в десять со знакомым шофером, которого запомнил за необыкновенную деликатность не задавать вопросов. Я привез с собой портативный вентилятор и любимую картину Орландо Ривера. Фигуриты, фигуриты, а также молоток и гвоздь, чтобы повесить ее. По дороге я остановился, чтобы купить зубную щетку, пасту, туалетное мыло, туалетную воду, агва де Флорида и леденцы с лакрицей. Quise llevar también un buen florero y un ramo de rosas amarillas para conjurar la pava de las flores de papel, pero no encontré nada abierto y tuve que robarme en un jardín privado un ramo de astromelias recién nacidas. I also wanted to bring a nice vase and a bouquet of yellow roses to exercise the inanity of paper flowers. But nothing was open, and I had to steal a bouquet of newborn Alstromerias from a private garden. Я хотел купить еще вазу для цветов и букет чайных роз, чтобы затмить горшок с бумажными цветочками, но все уже было закрыто, и пришлось украсть в чем-то саду несколько только что распустившихся астромелий. Por instrucciones de la dueña, llegué desde entonces por la calle de atrás, del lado del acueducto, para que nadie me, me viera entrar por el portón del huerto. El chofer me previno. Cuidado, sabio, en esa casa matan, le contesté. Si es por amor, no importa. El patio estaba en tinieblas, pero había luces de vida en las ventanas y un revoltijo de músicas en los seis cuartos. On the, on the instructions of the owner, from then on, I arrived by the back street that ran along the aqueduct, so no one would see me enter by the orchard gate. The driver warned me, Be careful, scholar, they kill in that house. I replied, If it's for love, if it's for love it doesn't matter. The courtyard was in darkness, but there were lights burning in the windows and a confusion of music playing in the six bedrooms. Пометуя наставление хозяйки, я подошел к дому сзади, по параллельной улице, со стороны акведука, чтобы никто не увидел меня у дверей, выходящих в сад. Шофер предупредил, «Осторожно, почтенный, в этом доме убивают». Я ответил, «Если из-за любви, то пусть убивают». Во дворе было темно, но в окнах светилась жизнь, а в шести комнатах бурлила музыкальная мешанина. En el mío a volum, uh, volumen más alto distinguí la voz cálida de don Pedro Vargas, el tenor de América con un bolero de Miguel Matamoros. Sentí que iba a morir. Empujé la puerta con la respiración disparatada y vi a Delgadina en la cama, como en mis recuerdos, desnuda y dormida en Santa Paz, del lado del corazón. In mine, at top volume, I heard the warm voice of Don Pedro Vargas, the tenor of America, singing a bolero by Miguel Matamoros. I felt as if I were going to die. I pushed open the door, gasping, gasping for the breath, gasping for breath, and saw Delgadina in bed as she was in my memory, naked and sleeping in holy peace on the side of her heart. В моей, чуть громче, чем в других, звучал теплый голос 
Дона Педра Варгаса, американского тенора, исполнявшего балеро Мигеля Матамороса. Я почувствовала, что сейчас умру. Дыхание перехватило. Я толкнул дверь и увидел Дельгадину на постели такой, какой я все время вспоминал ее. Обнаженная, она сладко спала на левом боку, на том, где сердце. Антес де Акостарме Ареглер Токадор Пусе эль вентилador nuevo en lugar del oxidado и колге эль квадро donde ella pudiera verlo desde la cama. Me acosté a su lado y la reconocí palmo a palmo. Era la misma que andaba por mi casa, las mismas manos que me reconocían al tacto en la oscuridad, los mismos pies de pasos tenues que se confundían con los del gato, el mismo olor del sudor de mis sábanas, el dedo del dedal. Increíble. Viéndola y tocándola en carne y hueso, me parecía menos real que en mis recuerdos. Before I lay down, I arranged the dressing table, replaced the rusty fan with a new one, and hung the picture where she could see it from the bed. I lay down beside her and examined her inch by inch. It was the same girl who had walked through my house, the same hands that recognized me by touch in the darkness, the same feet with their delicate step that became confused with the cats, the same order of sweat of my sheets, the same finger that wore the symbol. Incredible, seeing and touching her in the flesh, she seemed less real to me than in my memory. Прежде чем лечь, я выложил туалетные принадлежности, поставил новый вентилятор на место ржавого и повесил картину так, чтобы она могла видеть ее из постели. Потом лег рядом с ней и пять за пядью узнал ее всю. Она была та самая, что ходила по моему дому. Те же руки, которые в темноте ощупи узнавали меня, те же ноги с такой мягкой поступью, что ее можно было спутать с кошачьей, тот же запах пота, что был на моих простынях, и палец, на который она надевала наперсток. Но вот что невероятно, та, которую я видел во плоти, которая касался рукой, казалась мне менее реальной, чем та, которая жила в моей памяти. Ай он квадро эн ла парет ден френте. Le dije, lo pintó figurita, un hombre a quien quisimos mucho, el mejor bailarín de burdeles que existió jamás y de tan buen corazón que le tenía lástima al diablo. Lo pintó con barniz de buques en el lienzo chamuscado de un avión que se estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta y con pinceles fabricados por él con pelos de su perro. La mujer pintada es una monja que se secuestró de un convento y se casó con ella. Aquí lo dejó para que sea lo primero que veas al despertar. There is a painting on the opposite wall, I told her. Figurita painted it, a man we loved very much, the best brothel dancer who ever lived, and so good-hearted he felt, he felt sorry for the devil. He painted it with ships, varnish on scorched canvas from a plain that crashed in the Sierra Nevada de Santa Marta, with brushes that he made with hair from his dog. The woman he painted is a nun he abducted from a convent and married. I leave it here, so it will be the first thing you see when you wake up. На стене напротив тебя картина, сказал я ей. Ее нарисовал фигурита. Мы его очень любили. Это был лучший на свете танцовщик в борделях. Человек такого доброго сердца, что жалел даже дьявола. Он рисовал ее красками, какими красят суда, на отработавшем полотне с самолета, разбившегося в горах Сьерра Невада де Санта Мария, и кистями, сделанными им самим из шерсти его собаки. Женщина, нарисованная на ней, монахиня, которую он выкрыл из монастыря и на которой женился. Я повесил картину я повесил картину там. Пусть это будет первое, что ты увидишь, когда проснешься. Но обе камбиаду де позицион квандо апаге ла лус, а ла уне де ла мандругада. И су распирасьон эра тан тенуе, ке ле томе эль пульсо пара сентир ле вива. 
la sangre circulaba por sus venas con la fluidez de una canción que se ramificaba hasta los ámbitos más recónditos de su cuerpo y volvía al corazón purificado por el amor. She hadn't changed position when I turned off the light at one in the morning, and her respiration was so faint I took her pulse so I could feel she was alive. Blood circulated through her veins with the fluidity of a song that branched off into the most hidden areas of her body and returned to her heart purified by love. Она лежала все в той же позе, когда я погасил свет в час ночи, и дыхание ее было таким тихим, что я даже пощупал пульс. Убедиться, жива ли она. Кровь струилась по ее венам, как тихая песня, доходила до самых потаенных мест ее тела, возвращалась к сердцу, очищенная любовью. Antes de irme al amanecer dibujé en un papel las líneas de su mano y se las di a leer a la diva Saibi para conocer su alma. Y fue así. Una persona que solo dice lo que piensa es perfecta para trabajos manuales. Tiene contacto con alguien que ya murió y del cual espera ayudo, ayuda, pero está equivocada. La ayuda que busca está el, al alcance de su mano. No ha tenido ninguna unión, pero va a morir mayor y casada. Ahora tiene un hombre moreno, que no ha de ser el de su vida. Puede tener ocho hijos, pero se va a decidir solo por tres. Before I left at dawn, I drew the lines of her hand on a piece of paper and gave it to Diva Seibi for a reading so I could know her soul. She said, a person who says only what she thinks. Perfect for manual labor. She is in contact with someone who has died and from whom she expects help. But she is mistaken. The help she is looking for is within reach of her hand. She's had, she's had no relationships, but she'll die an old woman and married. Now she has a dark man, but he won't be the man of her life. She could have eight children, but will decide for just three. В прошлый раз перед уходом я срисовал на бумагу линии ее руки и дал прочесть их Диве Сахибе, чтобы узнать душу девочки. И получилось. Говорит она только то, что думает. Очень способна к ручным работам. Находится в контакте с умершим человеком, ожидая от него помощи, но напрасно. Помощь, на которую она рассчитывает, рядом. У нее не было связи, умрет она в солидном возрасте и в замужестве. Сейчас у нее есть мужчина, брюнет, но это не мужчина ее жизни. У нее может быть восемь детей, но она решится только на трех. A los 35 años, si hace lo que le indique el corazón y no la mente, va a manejar mucho dinero. Y a los 40, 40 recibirá una herencia. Va a viajar mucho. Tiene doble vida y doble suerte y puede influir sobre su propio destino. Le gusta probar todo por curiosidad, pero va a arrepentirse si no se orienta por el corazón. At the age of 35, if she does what her heart tells her and not her mind, she'll manage a lot of money, and at 40, she'll receive an inheritance. She's going to travel a good deal. She has double life and double luck and can influence her own destiny. She likes to try everything out of curiosity, but she'll be sorry if she isn't guided by her heart. В 35 лет, если будет делать то, что ей подсказывает сердце, а не разум, в ее руках окажется много денег, а в 40 она получит наследство. Будет много путешествовать. У нее двойная жизнь и двойная судьба, и она может влиять на свою судьбу. Ей нравится пробовать все из любопытства, 
но она будет раскаиваться, если не станет слушаться своего сердца. Атормендадо де амор и сарапарар лос эстрагос де ла борраска и апровече пара сэр отрос мучос рамьендос ке венея де морандо дезде аньос пор инсолвенсия и пор десидия. Десидия. Реорганисе ла библиотека ен эль орден ен ке абия ли идолос либрос. Tormented by love, I had the storm damage fixed and also took care of many other repairs I had put off for years because of insolvency or indolence. I reorganized the library according to the order in which I had read the books. Любовной горячки я привел в порядок разоренный грозою дом, а заодно починил и много разных вещей, до которых целые годы не доходили руки или на которые никогда не было денег. Я переставил книги библиотеки в том порядке, в каком читал их когда-то. Пор ультиму рамате ла пьянола комо реликия историка консус мас де сиен роюс де классикус и компре ун токадискус усадо пер мехор ке эль мио конталантес де альте фиделидад ке эн гран де сиерон эль амбито де ла каса que de al borde de la ruina, pero bien compensado por el milagro de estar vivo a mi edad. And I discarded the player piano as a historical relic, along with more than a hundred rolls of classical music, and bought a used record player that was better than mine, with high fidelity speakers, that enlarged the area of the house. I was on the verge of ruin, but well compensated by the miracle of still being alive at my age. И, наконец, распростился с исторической реликвией, пианолой и более чем сотней валиков с записью классической музыки. И купил проигрыватель, не новый, но лучше того, что был у меня, с динамиками хай-фай, отчего дом сразу приобрел некую величественность. Я оказался на грани полного разорения, но все искупало чудо. В свои годы я еще был жив. Ла касара насия де сус сенисас и ё навегаба эн эль амор де дельгадина кон уна интенсидад и уна дича кен нунка коноси эн ми вида антериор. Грасиас а эя ме инфренте пор вес примера кон ми Ser natural mientras transcurrían mis noventa años. Descubrí que mi obsesión de que cada cosa estuviera en su puesto, cada asunto en su tiempo, cada palabra en su estilo, no era el premio merecido de una mente en orden, sino al contrario, todo un sistema de simulación inventado por mí para ocultar el desorden de mi naturaleza. The house rose from its ashes and I sailed on my love of Delgadina with an intensity and happiness I had never known in my former life. Thanks to her, I confronted my inner self for the first time as my 90th year went by. I discovered that my obsession for having each thing in the right place, each subject at the right time, each word in the right style, was not the well-deserved reward of an ordered mind, but just the opposite, a complete system of pretense invented by me to hide the disorder of my name. Of my nature. Дом возрождался из пепла, а я купался в своей любви к Дельгадине, любви такой полной и счастливой, какой никогда раньше не знал. Благодаря ей я первый раз за 90 лет жизни встретился лицом к лицу с самим собой и обнаружил, что маниакальная страсть к тому, чтобы каждая вещь имела свое место, каждое дело свое время, каждое слово свой стиль, вовсе не была заслугой упорядоченного ума но наоборот, придуманной мною системой для закрытия беспорядочности моей натуры. Дескубри, 
que no soy disciplinado por virtud, sino como reacción contra mi neg negligencia, que parezco generoso por encubrir mi mezquindad, que me paso de prudente por mal pensado, que soy conciliador para no, no sucumbir a mis cóleras reprimidas, que solo soy puntual para que no, no se sepa cuán poco me importa, importa el tiempo ajeno. Descubrí, en fin, que el amor no es un estado del alma, sino un signo del zodiaco. I discovered that I am not disciplined out of virtue, but as a reaction to my negligence, that I appear generous in order to conceal my meanness, that I pass myself off as prudent because I am evil-minded, that I am conciliatory, conciliatory in order not to succumb to my repressed rage, that I am punctual only to hide How, how little I care about other people's time. I learned, in short, that love is not a condition of the spirit, but a sign of the zodiac. Я обнаружил, что дисциплинированность вовсе не мое достоинство, но всего лишь реакция на собственную бесшабашность, что я выгляжу щедрым, чтобы скрыть свою мелочность, что слыву осторожным, потому что таю злоумыслие, что умиротворитель я не по натуре, а из боязни дать волю подавляемым порывам бешенства, и что пунктуален лишь за тем, чтобы не знали, как мало я ценю чужое время. И, наконец, я открыл, что любовь вовсе не состояние души, но знак зодиака. Me volví otro. Traté de releer los clásicos que me orientaron en la adolescencia y no pude con ellos. Me sumergí en las letras románticas que rep rep repudié cuando mi madre quiso imponerme imponérmelas con mano dura y por ellas tomé conciencia de que la fuerza invencible que ha impulsado al mundo no son los amores felices, sino los contrariados. Cuando mis gustos en música hicieron crisis, me descubrí atrasado y viejo y abrí mi corazón a las delicias del azar. I became another man. I tried to reread the classics that had guided me in ad adolescence and I could not bear them. I buried myself in the romantic writings I had repudiated when my mother tried to impose them on me with a heavy hand, and in them I became aware that the invincible power that has moved the world is unrequited, not happy, love. When my tastes in music reached a crisis, I discovered that I was backward and old, and I opened my heart to the delights of chance. Я стал другим. Я попытался перечитать классиков, которыми руководствовался в отрочестве, и не смог. Я погрузился в литературу романтиков, которую терпеть не мог, когда мать твердой рукой пыталась ее навязывать мне. А теперь именно благодаря ей понял, что необоримая сила, которая движет миром, вовсе не счастливая любовь, а любовь несчастная. А когда кризис поразил и мои, и когда кризис поразил и мои музыкальные вкусы, я почувствовал себя старым и отсталым и открыл свое сердце радостям слепого случая. Me pregunto cómo pude sucumbir en este vértigo perpetuo que yo mismo provocaba y temía. Flotaba entre nubes erráticas y hablaba conmigo mismo ante el espejo con la vana ilusión de averiguar quién soy. Era tal mi desvarío que en una manifestación estudiantil con piedras y botellas tuve que sacar fuerzas de flaqueza para no ponerme al frente con un letrero que consagrara mi verdad. Estoy loco de amor. 
I ask myself how I could give in to this perpetual vertigo that I in fact provoked and feared. I floated among erratic clouds and talked to myself in front of the mirror in the vain hope of confirming who I was. My delirium was so great that during a student demonstration, complete with rocks and bottles, I had to make an enormous effort not to lead, not to lead it as I held up a sign that would sanctify my truth. I am mad with love. Я спрашиваю себя, как мог я поддаться этому непрекращающемуся помрачению, которого так боялся и который сам вызвал. Я витал в обманных облаках и сам с собой разговаривал перед зеркалом в, чест... в тщетной надежде понять, кто я есть. Я был как в бреду, и однажды, увидев демонстрацию студентов, бросающих камни и бьющих бутылки, с трудом взял себя в руки, чтобы не пойти в первом ряду по транспарантам, который осветил бы мою правду. Я сошел с ума от любви. Обнубилладо порла эвокасьон инклементе de delgadina dormida, cambie sin la menor malicia el espíritu de mis notas dominicales, fuera cual fuera, el asunto las escribía para ella, las reía y las lloraba para ella, y en cada palabra se me iba la vida. En lugar de la fórmula de gracetía tradicional que tuvieron desde siempre, las escribí como cartas de amor que cada quien podía hacer suyas. Disoriented by the merciless evocation of Delgadina asleep, with no malice at all, I changed the spirit of my Sunday columns. Whatever the subject, I wrote them for her, laughed and cried over them for her, and my life poured into every word rather than the form, formula, formula of a traditional personal column that they always had followed, I wrote them as love letters that all people could make their own. Образ спящей Дельгадины неотступно стоял передо мной, и я безо всякого умысла совершенно изменил характер моих воскресных заметок. О чем бы я ни писал теперь, я писал для нее, я смеялся и плакал для нее, и с каждым написанным мною словом уходила частичка моей жизни. Вместо привычной газетной манеры, в какой я писал всегда, я стал писать в виде любовных писем, так что каждый мог читать их как свои. Пропусе en el periódico que el texto no se alzara en linotipo, sino que fuera publicado con mi caligrafía florentina. Al jefe de redacción, como no, le pareció otro acceso de vanidad senil, pero el director general lo convenció con una frase que todavía anda suelta por la redacción. No se equivoque, los loquitos mansos se adelantan al porvenir. At the paper, I proposed that instead of setting the text in linotype, it be published in my Florentine handwriting. The editor-in-chief, of course, thought it was another attack of senile vanity, but the managing editor persuaded him with a phrase that is still making the rounds. Make no mistake, peaceful madmen are ahead of the future. Я предложил редакции не набирать текст типографским шрифтом, а публиковать их написанными от руки моим каллиграфическим почерком. Заведующий редакцией, конечно же, увидел в этом очередной приступ старческого тщеславия, но генеральный директор убедил его всего лишь одной фразой, которая сразу стала крылатой в редакции. «Не заблуждайтесь, тихие сумасшедшие приближают будущее». Y entusiasta con numerosas cartas de le lectores enamorados. Algunas las leían, leían en los noticieros de radio con urgencias de última hora y se hicieron copias en 
mimeógrafos o papel carbón que vendían como cigarrillos de contrabando en las esquinas de la calle San Blas. The response of the public was immediate and enthusiastic with numerous letters from readers in love. Some columns were, re were read on radio newcasts along with the latest crisis and mimeographs, mimeographs or carbon copies were made and sold like contraband cigarettes on the corners of Calle San Blas. Публика незамедлительно откликнулась множеством восторженных писем от влюбленных читателей. Некоторые письма даже читали по радио, как важные новости, в прайм тайм. С них делали всевозможные копии на мимеографах и через копировальную бумагу и продавали, как контрабандные сигареты на углах улицы Сан-Блас. Desde el principio fue evidente que obedecían a las ansias de expresarme, pero me hice a la costumbre de tomarlas en cuenta al escribir. Y siempre con la voz de un hombre de 90 años que no aprendió a pensar como viejo. La comunidad intelectual, como de sólito, se mostró timorata y dividida, y hasta los grafólogos menos pensados montaron controversias por los análisis erráticos de mi caligrafía. Fueron ellos los que dividieron los ánimos, recalentaron la polémica y pusieron de moda la nostalgia. From the start, it was evident that the columns obeyed my longing to express myself, but I developed the habit of taking that into account when I wrote, always in the voice of a 90-year-old who had not learned to think like an old man. The intellectual community, as usual, showed itself to be timid and divided, and even the most unexpected graphologists engaged in control controversies regarding their inconsistent analysis of my handwriting. It was they who divided opinions, overheated the polemic, and made nostalgia popular. С самого начала они были продиктованы страстным желанием выразить себя. Я их писал от имени 90-летнего человека, который не научился думать как старик. Интеллектуальная среда, по обычаю, повела себя ханжески. И даже графологи, от которых этого меньше всего ожидали, пустились в противоречивые рассуждения, основываясь на ошибочных заключениях, связанных с моей каллиграфией. Именно они посеяли раздор в мыслях и настроениях, разожгли костер полемики и вели моду на ностальгию. Antes del fin del año me había arreglado con Rosa Cavarcas para dejar en el cuarto cuarto el abanico eléctrico, los recursos del tocador y lo que siguiera levando, llevando en el futuro para hacerlo vivible. Llegaba a las diez siempre con algo nuevo para ella o para gusto de ambos y dedicaba unos minutos a sacar la utilería escondida para armar el teatro de nuestras noches. Antes de irme, Nunca más tarde de las cinco volvía a asegurar todo bajo llave. Before the end of the year, I had arranged with Rosa Cabarcas to live in the room, the electric fan, the toilet articles, and whatever else I might bring in the future to make it livable. I would arrive at ten, always with something new for her or for both of us, and spend a few minutes taking out the hidden props to set up the theater of our nights. Before I left, never later than five, I would secure everything again under lock and key. Я договорился с Розой Кабаркас, что до конца года в комнате останется электрический вентилятор, туалетные принадлежности и все, что я еще сочту необходимым для жизни. Я приходил в 10 и всегда приносил что-нибудь для девочки или для нас обоих, и несколько минут занимался тем, что ставил декорации для театра наших ночей. А прежде чем уйти, всегда не позднее пяти утра, снова прятал все под замок. 
la alcoba quedaba entonces tan escuálida como fue en sus orígenes para los amores tristes de los clientes casuales. Una mañana oí que Marcos Pérez, la voz más escuchada de la radio, radio desde el amanecer, había decidido leer mi nota dominical en su noticiero de los lunes. Cuando pude reprimir la náusea, dije sobrecogido, ya lo sabes, Delgadina, la fama es una señora muy gorda que no duerme con uno, pero cuando uno, uno despierta está siempre mirándonos frente a la cama. Then the bedroom returned to its original squ squalor for the sad loves of casual clients. One morning I heard that Marcos Perez the most listened to voice on radio after daybreak had decided to read my Sunday columns on his Monday newscasts. When I could control my no, uh, no, nosha, nosha, I said in horror, Now you know, Delgadina, that fame is a very fat lady who doesn't sleep with you, but when you wake, she's always at the foot of the bed looking at us. И спальня снова становилась убогой, какой она и была с самого начала, предназначенная для уныл унылых любовей случайных клиентов. В одно прекрасное утро я услышал, что Маркус Перес, самый популярный голос на радио, решил читать мои воскресные заметки в понедельник в своем выпуске новостей. Преодолев брезгливость и испуг, я сказал, «Знаешь, Дельгадина, Слава – это толстая сеньора, которая не спит с тобой, но когда просыпаешься, она стоит у постели и смотрит». Uno de esos días me quedé a desayunar con Rosa Gabarcas, que empezaba a parecerme menos decrépita a pesar del luto severo y del bonete negro que ya le tapaba las cejas. Sus desayunos tenían fama de espléndidos, con una carga de pimienta que me hacía llorar. Al primer bocado de fuego vivo le eh, vivo le dije bañando en, eh, en lágrimas. Esta noche no me hará falta la luna llena para que me arda el culo. No te, eh, no te quejes, dijo ella. Si te, arde, si te arde es porque todavía lo tienes. Adiós, gracias. One day during this time, I stayed to have breakfast with Rosa Cabarcas, who was beginning to seem less decrepit to me in spite of her rigorous mourning and the black bonnet that concealed her eyebrows. Her breakfasts were known to be splendid and prepared with enough pepper to make me cry. At the first uh, fiery bite, I said, bathed in, bathed in tears, Tonight I won't need a full moon for my asshole to burn. Don't complain, she said. If it burns, it's because you still have one. Thanks be to God. Thanks be to God. Как-то утром я остался позавтракать с Розой Кабаркас, казавшуюся мне уже не такой дряхлой и разваленной, несмотря на ее глубокий траур и надвинутую на брови черную шляпку. Ее завтраки славились своим великолепием и обилием перца, от которого у меня катились слезы из глаз. Откусив первый же кусок живого огня, я изрек, обливаясь слезами. Сегодня ночью у меня и без полнолуния будет гореть задница. «Прось жаловаться», — сказала она. «Если задница горит, значит, она у тебя и пока еще есть, слава Богу». Se sorprendió cuando mencioné el nombre de Delgadina. No se llama así. Dijo, se llama. No me lo digas, la interrumpí. Para mí es delgadina. Ella se encogió de hombros. Bueno, al fin y al cabo es tuya, pero me parece un nombre de diurético. Le conté lo del letrero del tigre que la niña había escrito en el espejo. No pudo ser ella, dijo Rosa, porque no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿quién? Ella se encogió de hombros. Puede ser de alguien que se murió en, en el cuarto. 
She was surprised when I mentioned the name Delgadina. That isn't her name, she said. Her name is... Don't tell me, I interrupted. For me, she is Delgadina. She shrugged. All right, after all, she is yours. But to me, it sounds like a diuretic. I mentioned the message about the tiger that a girl had written on the mirror. It couldn't have been her, Rosa said. She doesn't know how to read or write. Then who was it? She shrugged. It could be from somebody who died in the room. Роса удивилась, когда я назвал Дельгатину. Ее не так зовут, сказала Бандерша. Не говори как, перебил я ее. Для меня она Дельгадина, худышка. Та пожала плечами. Ладно, какая разница, она твоя. Просто это имя мне кажется каким-то рахи рахитичным. Я рассказал ей про слова о тигре, которые девочка написала на зеркале. Не может такого быть, удивилась женщина. Она не умеет ни читать, ни писать. В таком случае кто же? Роса пожала плечами. Должно быть кто-то, кто умер в этой комнате. Я опровечала Акеюс де Саюнус пара де Саогарме кон Роса Кабаркас и лепедия фаворес минимус пара Эль Бьенестар и Эль Буэнвер де Дельгадина. Мелос кон Сидия син пенсарло кон уна пикардия де колегиала. Кериса ме дихо пор Акеюс Диас Me siento como si me estuvieras pidiendo su mano. Y a propósito, se le ocurrió, ¿por qué no te casas con ella? Me quedé de una pieza. En serio, insistió, te sale más barato. Al fin y al cabo, el problema a tu edad es servir o no servir, pero ya me dijiste que lo tienes resuelto. Le salí al, al paso. El sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza, alcanza el amor. I took advantage of those breakfasts to unburden myself to Rosa Cabarcas, and I requested small favors for the well-being and good appearance of Delgadina. She granted them without thinking about it, and with the mischievousness of a schoolgirl. How funny, she said at the time. I feel as if you were asking me for her hand, and speaking of that, she said in a casual way, why don't you marry her? I was dumbfounded. I'm serious, she insisted. It'll be cheaper. After all, at your age, the problem is whether you can or can't, but you told me you have that problem solved. I cut her off. Sex is the consolation you have when you can't have love. Я воспользовался этими завтраками, чтобы облегчить душу с Розой Кабаркас и попросить у нее разные малости для Дельгадины, чуть улучшить условия, чуть приодеть. Она соглашалась охотно, даже лукаво, точно школьница. Смешно, сказала Роса мне как-то. У меня такое ощущение, будто ты просишь у меня ее руки. Кстати, вдруг пришло ей в голову, почему бы тебе на ней не жениться в самом деле? Я остолбенел. Серьезно, настаивала она, дешевле бы вышло. В конце концов, в твоем возрасте главное, годишься ты или не годишься, а ты сказал, что у тебя с этим порядок. Я перехватил инициативу. Безлюбый секс – утешение для тех, кого не настигла любовь. Эй, сольто, Лариса. Ay, mi sabio, siempre supe que eras muy hombre, que siempre lo fuiste, y me alegra que lo sigas siendo mientras tus enemigos entregan las armas. Con razón se habla tanto de ti. ¿Oíste a Marcos Pérez? Todo el mundo lo oía. Le dije para cortar el tema. Pero ella insistió, también el profesor Camacho y Cano, en la hora de todo un poco. Dijo ayer que el mundo ya no es lo que era porque no quedan muchos hombres como tú. She burst into laughter. Ah, my scholar, I always knew you were a real man. You always were, and I'm glad you still are, while your enemies are surrendering their weapons. There's a reason they talk so much about you. Did you hear Marcos Perez? Everybody hears him, I said, to change the subject. But she insisted. Professor Camacho Icano, too. 
on the little bit of everything hour said yesterday that the world isn't what it once was because there aren't many men like you left. Она расхохоталась. Ах, мудрый ты мой, я всегда знала, ты настоящий мужчина, всегда таким был и рада, что таким остался, в то время как твои враги уже сложили оружие. Не зря тебе столько разговоров. Ты слышал Маркоса Переса? Кто же его не слышал, сказал я, чтобы свернуть разговор, но она гнула свое. А профессор Камачо и Кану вчера в передаче обо всем понемножку сказал, что мир теперь уже не тот, потому что мало осталось таких, как ты. Aquel fin de semana encontré a Delgadina con fiebre y tos. Desperté a Rosa Cabartas para que me diera algún remedio casero y me llevó al cuarto un botiquín de primeros auxilios. Dos días después, Delgadina seguía postrada y no había podido volver a su rutina de pegar botones. El médico le había prescrito un tratamiento casero para una gripa común que cedería en una semana, pero se alarmó por su estado general de des desnutrición. Dejé de verla y sentí que me hacía falta y aproveché para arreglar el cuarto sin ella. That weekend I found that Delgadina had a fever and cough. I woke, I woke Rosa Cabarcas to ask for a household remedy and she brought a first aid kit to the room. Two days later Delgadina was still prostrate and had not been able to return to her routine of attaching buttons. The doctor had prescribed a household treatment for a common grippe that would be over in a week, but he was alarmed by her general mal mal malnourished uh, state. I stopped seeing her, felt how much I missed her, and I used the opportunity to arrange the room without her in it. К концу той недели я обнаружил, что Дельгадина кашляет и у нее жар. Я разбудил Росу Кабаркас, и та принесла мне в комнату аптечку для первой помощи. Два дня спустя она все еще была слаба и не могла вернуться к своему обычному занятию – пришивать пуговицы. Врач прописал ей домашние средства, как для обычного гриппа, который проходит через неделю, однако был встревожен ее общим истощением. Я не видел Дельгадину, чувствовал, что мне ее не хватает, и пока решил воспользоваться случаем и устроить все по-своему в комнате.